ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் லாங்குவேஜ் அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ரன் ஆகுது ஸோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்டில் தான் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நோட் ஜேஎஸ் வந்த அப்புறம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அட்வான்ஸ்டு இன்டர்வியூ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாண்டு அண்ட் வெல்கம் டு கோடிங் அவேர்னஸ் இன்னும் நீங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எவ்ரி வீக் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசிக்கான ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் காமனாக கேட்குற இன்டர்வியூ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்வியூ கொஷின் தெரியும்னாலும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு மெனிப்புலேட் டாம் டாம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எடுத்தோன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு எலமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளார பாடி அந்த பாடி டேக்குள்ளார மல்டிப்புள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டாம் மெனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கிட் எலமெண்ட் பேடின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம் அந்த எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஆட் பண்ணுறதுக்கோ ஸோ நம்ம வந்து டைனமிக்காக எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ரியேட் எலமெண்ட் அண்ட் அப்பன் சைல்டுன்னு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு புதுசாக க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ரியேட் எலமெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு பேரண்ட் எலமெண்ட் வச்சு அதுக்குள்ளே சைல்டு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்பன் சைல்டுன்னு கொடுத்தோன்னா அந்த சைல்டு எலமெண்ட்டை அந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேரண்ட்டோடு ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் மாடியூல்ஸ் ஸோ மாடியூல்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ் ஃபைலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாடியூல்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடை வந்து ஆர்கனைஸாக வச்சுக்கிறது ஸோ ஆர்கனைஸாக வச்சுட்டு சின்ன சின்ன மாடியூலாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அது ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த மாடியூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி இந்த மாடியூல் நம்ம எழுதலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வேரியபிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது மாதிரி எதை வேணாலும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை வேறு ஒரு மாடியூலில் போயிட்டு இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணுமோ ஸோ இதுதான் மாடியூல் கான்செப்ட் ஸோ தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்னா என்ன ஆகுனா ஹோஸ்டிங் ஸோ ஹோஸ்டிங் கான்செப்ட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஹோஸ்ட்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஹோஸ்டிங்ன்றது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு லைன் நம்பர் டுவெலில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை லைன் நம்பர் எயிட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்போம் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுப்போம் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ன்றது ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுவோம் ஒரு வேரியபிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அந்த பேரண்டிஸ் சிம்பிள் கொடுத்து நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து நேம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நேம் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் பட் அனானிமஸாக இருக்கலாம் நேம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்றது ஆல்வேஸ் வந்து நேம் தான் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் பட் இது வந்து ஹோஸ்ட் ஆகாது ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனாக ஹோஸ்ட் ஆகும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அது எக்ஸிக்யூட் டிக்ளேர் பண்ண அப்புறம் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின
காமனாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங்க்கும் இது செட் ஆகும் ஆக்சுவலாக வந்து சிங்கரனைஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுதான் சீக்வன்ஷியலாக சொல்கிறோம் ஸோ பிளாக்கிங் எக்ஸிக்யூஷன் இது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பிளாக் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஏன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்குன்னா அடுத்து ஒரு பின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சின்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஏ எக்ஸிக்யூட் ஆனால் தான் பி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அப்போது ஏ எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரையும் இந்த பி வெயிட் பண்ணும் அதுதான் அந்த பிளாக்கிங்ன்றது ஸோ பி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறத ஏ பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்கு அது இப்போதைக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு அதுதான் சிங்கரனஸ் ஸோ அந்த ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது பேர் தான் சிங்கரனஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லலாம் அசிங்கரனஸ் ப்ரோக்ராமிங்னா ஸோ மல்டிப்புள் ஒர்க் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ச் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வைங்களேன் டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு பேக் எண்ட்லேருந்து இல்லை ஏபிஐலேருந்து ஏதோ ஒரு சர்வர்லேருந்து டேட்டா எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து எப்போ டைம் எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு தெரியாது அப்போ வந்து நம்ம அசிங்கரனஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோன்னா அது பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு கால் ஆகிட்டு எப்போ டேட்டா வருதோ அப்போ எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அது வந்து பிளாக்லாம் பண்ணாது இப்போதைக்கு எதாவது ரன் ஆகிட்டுருக்கா இல்லை அடுத்து எதாவது ரன் ஆகணுமா இப்போ லைன் நம்பர் டென்னில் வந்து இஏ கால் பண்ணுறோம் டுவெலில் வந்து டேட்டா ஃபெச்சை கால் பண்ணுறோம் தேர்ட்டீனில் வந்து ஒரு சின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம் இப்போ ஏ கால் ஆகிடும் இப்போது டேட்டா ஃபெட்ச்சும் கால் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி கால் ஆகிடும் டேட்டா ஃபெட்ச்சு டேட்டா ஃபெட்ச் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குமா கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது ஸோ அது வந்து பேக்ரவுண்டில் வெயிட் பண்ணுறோம் அது டேட்டா வருது அல்லையான்ட்டு அதுக்குள்ள ஆனால் சி ஃபங்க்ஷனும் கால் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதனால் அடுத்து வர்றது பிளாக் பண்ணாமல் கால் பண்ணுறது தான் இந்த அசிங்கரனஸ் ப்ரோக்ராமிங்ன்றது ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஈவன் பப்ளிங் அண்ட் ஈவன் கேப்சரிங் ஸோ ஈவன் பப்ளிங் அண்ட் கேப்சரிங்னா யூஸ்வலாக ஈவெண்ட்டுன்றது ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட்டோ இல்லை டபுள் கிளிக் ஈவெண்ட்டோ அது மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் மல்டிபிள் ஈவெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஈவெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுதான் இந்த ஈவெண்ட் பப்ளிங் கேப்சர்ன்றது ஸோ பப்ளிங்னால் என்னான்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பட்டனுக்கு கிளிக் ஈவெண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த பட்டன் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு எஸ்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா எஸ்டிஎம்எல் இருக்கும் பாடி இருக்கும் ஸோ பாடிக்குள்ளார ஒரு டியூ டேக் இருக்குது அந்த டியூக்குள்ளார பட்டன் இருக்குது ஸோ இப்போது அந்த ஈவெண்ட் எப்படி அந்த பப்ளிங் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டார்கெட் எலமெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து டார்கெட் எலமெண்ட்னா அந்த பட்டனுக்கு ஒரு கிளிக் ஆட் பண்ணியிருக்கும் அதுதான் டார்கெட் எலமெண்ட் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதை கிளிக் பண்ணுறோம் அண்ட் பப்புள்ஸ் அப் த்ரூ இட்ஸ் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஸோ அந்த பப்ளிங்னா என்னென்னா அந்த எலமெண்ட்டை கிளிக் ஆன அப்புறம் ஒரு பப்புள் நடக்குது அந்த ஈவெண்ட் வந்து எது வழியாக மேலே போகும்னா அந்த பட்டன் கிளிக் நடந்தது அதுக்கு மேலே இருக்க டிவுக்கு போகும் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே இருக்க பேரகிராஃப் அதுக்கு மேலே இருக்க ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்காக பேரண்ட் வரைக்கும் கடைசியாக எந்த பேரண்ட் இருக்கோ அது வரைக்கும் அந்த ஈவெண்ட் வந்து பப்புள் ஆகும் ஸோ ஈவெண்ட் கேப்சரிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கேப்சர் எப்படி ஆகுது எது மூலிமா நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டாப் மோஸ்ட் ஆன்சஸ்டர் ஸோ டாப் மோஸ்ட் ஆன்சஸ்டர் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இப்போ ஒன்று கிளிக் பண்ணுறோம் ஆரம்பிக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தான் அதை கேப்சர் பண்ணும் அதுக்கடுத்து பாடி அதுக்கடுத்து டிவ் அப்புறம் தான் அந்த பட்டன் ஸோ அண்ட் ட்ராவல்ஸ் டவுன் டு த டார்கெட் எலமெண்ட் ஸோ இப்படி தான் அந்த டாப் மோஸ்ட் ஆன்சஸ்டர் அதுனா ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக ட்ராவல் ஆகி தான் அந்த கடைசியாக எந்த எலமெண்ட் அப்படின்றது அந்த டார்கெட் எலமெண்ட் போயிட்டு அந்த கிளிக் நடக்குது ஸோ இதுதான் ஈவெண்ட் கேப்சரிங் அண்ட் ஈவெண்ட் பப்ளிங் ஸோ ஈவெண்ட் கேப்சர் ஆகுது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் அந்த பாட்டம் போய் டார்கெட் முடிஞ்ச உடனே அங்கேருந்து பபுள் ஆகுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் திஸ் கீவேர்டு இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ திஸ் கீவேர்டுன்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபர் பண்ணுறது தான் திஸ் கீவேர்டுன்றது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நியூ கீவேர்டு வச்சு கால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்குள்ளார நம்ம மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போ
ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க திஸ் வந்து திஸ் டாட் நேமோ இல்லை திஸ் டாட் ப்ராப்பர்ட்டி மெத்தட் எதாக இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது தான் பயன் பண்ணும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறத விட்டுட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன இருக்கோ அந்த பைண்டில் ஒரு பராமீட்டர் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த பைண்டில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பராமீட்டரை கொடுப்போம் அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அது தான் பாயிண்ட் பண்ணும் அந்த திஸ்ன்றது ஸோ வாட் இஸ் த ஈவெண்ட் லூப் இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஈவெண்ட் லூப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஈவெண்ட் லூப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் கிளிக் ஈவெண்ட் டபுள் கிளிக் ஈவெண்ட் ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் கால் பேக் சொல்லலாம் அசிங்கிரனஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த ஈவெண்ட் லூப்ன்றது இட் அலோஸ் டு எக்ஸிக்யூட் கோட் இன் நான் பிளாக்கிங் ஸோ நம்ம அசிங்கிரனஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அசிங்கிரனஸ் நான் பிளாக்கிங் வேலை ஸோ எந்த ஒரு கோடையும் பிளாக் பண்ணாது ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது என்ன பண்ணோன்னா இட் மெயின்டைன்ஸ் அ கியூ ஆஃப் டாஸ்க் ஸோ ஒரு கியூ மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த கியூ அந்த வந்து கால் ஸ்டாக் அனுப்பலாமா அப்படின்றது ஸோ கால் ஸ்டாக் எம்டியாக இருந்தால் கால் ஸ்டாக் அனுப்புவோம் இல்லைன்னா அந்த கியூலேயே இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் நடக்குது ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா அது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கிளிக் ஈவெண்ட் வந்து ஒரு கியூவில் வரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து கியூவில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கும் கியூவில் வச்சுட்டு கால் ஸ்டாக் இருக்கும் ஸோ அந்த கால் ஸ்டாக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அந்த கால் ஸ்டாக்கில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போது கால் ஸ்டாக்கில் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுதுன்னா அது கால் ஸ்டாக்கில் தான் இருக்கும் அந்த கால் ஸ்டாக்கில் எம்டி ஆச்சுன்னா இந்த கியூவில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் அங்கே போகும் ஸோ கியூ வந்து கண்டினியூஸாக அந்த கால் ஸ்டாக் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு இல்லைன்னா அதை அனுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப்பிக்கல் இன்னரிட்டன்ஸ் இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ யூஸ்வலாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபைனலாக ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்டர்னலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் லிங்க் இருக்குது அது வந்து எப்படி லிங்க்குனா ப்ரோட்டோ டைப் லிங்க்கு ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இதில் எப்படி ப்ரோட்டோ டைப் இன்னரிட்டன்ஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனாக எழுதும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் டாட் ப்ரோட்டோ டைப் ஈக்குவல் டு வேறு பேரண்ட் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஜெக்டோ கொடுத்தோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டியும் அது பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோ இல்லை மெத்தடோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் இல்லைன்னா அது வந்து ப்ரோட்டோ டைப் செயினில் தான் பார்க்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் டாட் நேம் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் தான் பார்க்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த நேம்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கான்னு ஸோ அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணும் அந்த பேரண்ட் போகும் ப்ரோட்டோ டைப் இன்னரிட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் போகும் ஸோ அங்கேயும் நேம் அப்படி இல்லைனா கடைசியாக வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோட்டோ டைப் போயிடும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோட்டோ டைப்பில் இல்லைனா தான் அது அன்டிஃபைன்னு வரும் ஸோ இப்படி தான் இந்த லுக்கப் நடக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி லுக்கப்னு சொல்லுவோம் அதை இப்படி தான் இந்த ப்ரோட்டோ டைப் செய்யன்றது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங்க வாரணஸ் சேனலை சப்ஸ்கிர